প্রিয় দর্শক স্বাগত জিডিবি নিয়মিত আয়োজন পূর্ব সলিল জিন্নার সংবাদ সংলাপ আপনাদের সাথে আছে আমি ইকবাল করিম নিশান নির্বাচন আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু ভোটারদের কাছে প্রার্থীরা খাদ্য জিয়ার প্রার্থীদের প্রশ্নে হাইকোর্টের বিভক্তি আদেশ বুধবার প্রচার শুরু করবেন শেখ হাসিনা সিলেট জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নেতারা নোয়াখালীতে আওয়ামী লীগ বিএনপি সংঘর্ষে যুবলীগ নেতা সহ নেতা নিহত ঠাকুরগাঁও মির্জা ফখরুল গাড়ি বহরে হামলা দর্শক এইসব নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন ভোটে বাংলাদেশ শুরু হলো প্রতীকের লড়াই আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী আশরাফ ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কাদের গনি চৌধুরী ইউরোপিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইপিবি এর মহাসচিব ইঞ্জিনিয়ার ওসমান হোসেন মনির আপনার তিনজনকে স্বাগত আমরা মোহাম্মদ আলী আসা আপনাকে দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি শুরু হলো প্রতীকের লড়াই ভোটে বাংলাদেশ কেমন দেখছেন ভোট ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ জি টিভির কলাকৌশলী এবং আজকে এই গভীর রাতে দর্শক যারা দেখছেন আপনি যথার্থই বলেছেন যে ভোটের লড়াই প্রতীকের লড়াই প্রতীকের লড়াই শুরু শুরু আর কি তো বাংলাদেশে যে এই উৎসব মুখর এবং সকল দলের সমন্বয় একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতে যাচ্ছে এই জন্যে আপনার আমরা আসলে বাঙালি হিসেবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রতি এই কারণে যে আপনি দেখবেন স্বাধীনতা পরবর্তী এই আটচল্লিশ বছরে হানাহানি জ্বালাও পোড়াও হরতাল এবং ভোট মানেই বাংলাদেশের মানুষের মস্তিষ্কে একটি আতঙ্ক এবং একটি ভয়ের জায়গা তৈরি হয়েছিল সেই জায়গা থেকে আমরা বেরোতে পারছি এবং গত নির্বাচনেও যে আপনার আওয়ামী লীগ এবং যে বিষয়টি বারবার এসছে যে বিরোধী দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় সেটি থেকে হয়তো আমরা মুক্তি পাবো তথাপিও একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটি দল যদি অংশগ্রহণ না করে সে দায়ভার তাদেরই বর্তায় তো আজকে বাংলাদেশে আপনি দেখে থাকবেন যে আমাদের এই যে ভোটের বাকি আছে আপনার আর মাত্র সতেরো আঠারো দিন তো কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সারা বাংলাদেশেই প্রতিযোগিতামূলক একটি নির্বাচন হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি এর পিছনে কিছু কারণ অন্তর্নিহিত সেটা আমি মনে করি যে বিএনপি অর্থাৎ আজকে বাংলাদেশে যে এই ছত্রিশ সাতত্রিশ আটত্রিশটি যে নিবন্ধিত দল আছে সে দলগুলো এখন দুটি তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে একটি ঐক্যফ্রন্ট আর একটি আপনার মহাজোট এই দুইটি শক্তিধর দল ছাড়া বাকি যে ছোট দলগুলো আছে বা ইসলামী শাসনতন্ত্র তন্ত্র এটা ছাড়া তাইলে আপনার ধরে নেওয়া যায় যে ঐক্যফ্রন্ট এবং মহাজোটের ভিত্রেই আপনার প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনটি হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি বিশেষ করে আমি বরিশাল অর্থাৎ পটুয়াখালী আমি একজন প্রার্থী ছিলাম আমি বলতে পারি আজকে বাংলাদেশে বিএনপি অর্থাৎ ঐক্যফ্রন্টের যে প্রার্থী আছে যারা প্রত্যেকেই তার এলাকায় তারা আপনার প্রচার প্রচারণা শুরু করেছে তাদের ধানেশিস আর আওয়ামী লীগ নৌকো নিয়ে তা আমি মনে করি এটি একটি ইতিবাচক দিক সেই ক্ষেত্রে অর্থাৎ বাংলাদেশের যে নির্বাচনী যে আপনার নির্বাচন যে দশটি এগারোটি নির্বাচন আর নয়টি নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি আজকে বাংলাদেশে যে নির্বাচনটি হবে জয় পরাজয় থাকবে সেই জয় পরাজয় যারাই আসুক সেটি যাতে স্থূল সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ দিয়ে একটি উচ্চপ মুখর নির্বাচনকে শেষ পর্যন্ত যাতে সকল দল অংশগ্রহণ করে এবং নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি ফলাফল আসে সেই ফলাফলের মধ্য দিয়ে একটি দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয় পাঁচ বছরের জন্যে আমি মনে করি সকল দল সেই বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষকে আপনার তারা যারাই জয় লাভ করুক এবং পরাজয় বরণ করুক অর্থাৎ বিজেতা এবং বিজেতার যে বিপক্ষে সকলেরই আপনার কিছু অংশগ্রহণমূলক কাজ থাকে তাই একে অপরকে পরিপূরক হিসেবে ষোলো কোটি মানুষের যে আস্থার জায়গাটা সেই আস্থার জায়গাটা তৈরি করবে এবং বাংলাদেশে যে উন্নয়নের ট্রেন শুরু হয়েছে সেটিকে আপনার অব্যাহত রাখার জন্যে বিরোধী দল যারা থাকবে তারাও চেষ্টা করবে এবং বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যাশা করে একটি সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে যে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে একটি আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে ধন্যবাদ আপনাকে সেটাই আমাদের সকলের প্রত্যাশা প্রত্যাশা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা 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 কাদের গুণ যদি আপনার কাছে ফিরছি যে আশা ভাই যেটা বললেন যে ভোট মানে একসময় ছিল আতঙ্ক এবং এই আতঙ্ক থেকে উনি বলতে যাচ্ছেন যে এক ধরনের মুক্তি সব সব দলের অংশ গ্রহণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে আসলে কতটা আসলে আশঙ্কা থেকে মুক্তি আতঙ্ক থেকে মুক্তি এবং সব দলের অংশ গ্রহণ হলো কতটা আসলে কেমন হচ্ছে ভোট আপনার দৃষ্টিতে আশা ভাই অনেকগুলো কথা বেশ ভালো বলেছেন যার সাথে আমিও एक बोध पोषण करी जो बांग्लेश मानुष सारा विश्व यूरोपियन कल के बच्चे एक अबाध सुस्ट और ग्रहणजोग्य निवाचन ए विषय सत्य ये सकले सारा विश्व प्रत्याशा आतंक केटे गे भय बर होते पे ये पुरोपुर समर्थन जोग्य नहीं कारण जेटा बोल गतकाल मात्र पचर ना शुरू गतकाल बे कि घटना घटे ग আমার নির্বাচনী আসন যেটা ফটিক সুরে আপনি দেখেছেন সেখানে কালকে আওয়ামী লীগের মহাজোটের প্রার্থী প্লাস আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর মধ্যে অনেকগুলো সংঘর্ষে বেশ কিছু দেখানো আছে পত্র পত্রিকা এসে সেটি বিদেশে অনেক রক্তাক্ত আহত আছে আপনি গতকালকে আসলাম চৌধুরী বিএনপির প্রার্থী তার বাড়িতে মিটিং বসছিল সেখানে ঘেরাও করে অনেক লোককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে কালকে নাজিমুদ্দিন আলমের বাড়িতে ব্যাপক হামলা হয়েছে এরকম প্রায় কালকে সতেরো আঠারোটা ঘটনা গতকালকে ঘটেছে মেজর রক্তপাতের ঘটনা কিন্তু গতকাল ঘটে এটা ঠিক বলছে সব বাইক আজকে কিন্তু বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে আজকে কিন্তু সংঘর্ষে যুবলীগ নেতা নিহত হলো নোয়াখালীতে যুবলীগ নেতা নিহত হয়েছেন আবার নোয়াখালী মধুদ আহমেদের দফায় দফায় মধুদ আহমেদের পথসভায় হামলা হয়েছে রক্তাক্ত হয়েছেন গুলি বর্ষিত হয়েছে আবার আপনার রাতে গুলশানে ডাক্তার ফরাদ হালিম ডোনারের বাসায় আন্দারি ব্রাউন পাথ্য ওক্য ফ্রন্টের প্রার্থী তার ওখানে হানা দিয়ে পুলিশ সাত আটটা মাইক্রোবাসে গিয়ে সেখান থেকে কয়েকজন ধরে নিয়ে চলে গিয়েছে আজকে আবার আপনি যদি দেখেন বগুড়ায় যুবদলের একজন নেতার বাসায় একদম পুরো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ময়মনসিংহে বিএনপির মিশ্রা আমাদের বিএনপির মহাসচিবের গাড়ি বহুর হামলা হয়েছে নড়াইলে ঐক্য জোটের প্রার্থী তার তার কর্মী সবাই হামলা হয়েছে প্রচারণা ঠিক মতো চালাতে পারছেন আজকে মেজর হাফিজ সাহেব ছয়বারের এমপি উনি আজকে ইলেকশন কমিশনে গিয়ে ঘুরবে একটা ফোন আছে ফোনটা নিয়ে আপনার কাছে ফিরছে হ্যালো হ্যালো নির্বাচন প্রচারণা শুরু হয়েছে আপনার শুরুতেই দেখলাম বিভিন্ন জায়গায় আপনার আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ সরকারি দল তারা বিএনপি এবং বিরোধী দলের উপরে যেভাবে হামলা করলো সেক্ষেত্রে সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন এবং সরকারের আরো জোরালো ভূমিকা দরকার কি না এবং পুলিশ প্রশাসন যদি নিরপেক্ষ পেশাদারিত্ব ভূমিকা পালন করে তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেহেতু বলেছে প্রশ্ন বিদ্যত নির্বাচন আমরা চাই না এবং আমাদের জাতি চায় একটা সুস্থ শান্তি যাতে সুস্থভাবে সাধারণ জনগণ ভোট দিতে পারে সেক্ষেত্রে পুলিশরা কি একটু মেলদণ্ড সোজা করে তারা যেহেতু সরকারের পয়সা খায় তারা কেন সাধারণ ভোটারদের উপরে নির্যাতন করবে তারা কেন গণভাবে গ্রেপ্তার করবে আমরা আমরা বুঝতে পেরেছি আপনার প্রশ্ন আপনার এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিলেন আমাদের কাদের গণী চৌধুরী আপনি আমাদের সাথে থাকুন গণী ভাই যেটা বলছিলাম আমি আপনার মেজর হাফিজ সাহেবাসে ইলেকশন কমিশনে গিয়ে উনি জানিয়েছেন যে উনি এলাকায় যেতে পারতেছেন না উনি ওনার নিরাপত্তা চেয়েছেন উনি যাতে ক্যাম্পেইন করতে পারে সেই সুযোগটা চেয়েছেন কিছু তো আছে আমরা আশা করবো যে যেটা আশাবাদের মতো আমি আশাবাদী যে একটা সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন হোক সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সেই ধরনের একটা উদ্যোগ নেবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করি বাইমা একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করেন একদিকে আমরা দেখছি আপনার এমপিরা যারা এমপি এখন আছেন ওনাদেরকে কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরাপত্তায় তারা কিন্তু ক্যাম্পেইন করতে পারতেছেন আর একদিন কিন্তু বিরোধী দলের লোকরা পুলিশের কারণে কিন্তু নামতে পারতেছে না এটা হয়তো আশা করবো যে ইলেকশন কমিশন ব্যবস্থা নিয়ে সেটা উত্তরণটা হয়তো আপনি ঘটাবে আরেকটা জিনিস আপনি দেখেন এটা তো বাস্তব যে ধরেন একটা পক্ষ আজকে অনেক দিন ধরে ক্যাম্পেইন করে নানাভাবে তাদেরকে নির্বাচন মাঠটা কিন্তু সাজিয়েছেন আরেকটা পক্ষ কিন্তু মাঠে যেতেই পারেননি এটু বিবেচনা না হাতে সময় খুব কম এখনও যদি তারা যেতে না পারে তো নির্বাচনটা কিভাবে হবে 
এরকম গ্রহণযোগ্য বা মানুষের যে ভোট দিতে পারবে বা তারা যে মানুষের কাছে যেতে পারবে সেই সেই অবস্থাটা কোথায় সেই বিষয়টু আমাদের চিন্তা করতে হবে আরেকটা ইলেকশন কমিশন যে কাজটা করেছে ধর সেনাবাহিনী যে নামাবে কখন নামাবে তার কাজ কী হবে মেস্ট্রে যে নামাচ্ছেন মেস্ট্রের কাজ কী হবে এগুলো কিন্তু এখনও নির্ধারণ করে দেয়নি এই জিনিসগুলো খুব দ্রুত আমার মনে হয় ঠিক করে দেওয়া করা উচিত করা উচিত সবচেয়ে আমরা যেটা সর্বশেষ যেটা বলছি যেটা সবার সাথে আমিও যে আমাদের একটা অবাধ সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য মানুষ যাতে প্রাণঘাতী না ঘটে সন্তার যেহেতু না হয় মানুষ যে নির্বিঘ্নে ভোটটা দিতে পারে এবং নির্বাচন যাতে একটা বাংলাদেশের নির্বাচনটা উৎসবের মতো হয় এটার কোথাও হয় না এত উৎসব ইঞ্জিনিয়ার ওসমান হোসেন মনে হয় আপনার কাছে ফিরবে একই প্রশ্ন নিয়ে আসলে যে আপনি আপনি তো একজন প্রার্থী নির্বাচনে আপনি কেমন দেখছেন আসলে ভোটের মাঠ কেমন আপনার আমরা যেটা সমতল ভূমি বলি সব সবার যে সমান সুযোগ পাবে এই বিষয়টা কেমন আপনার উত্তর শুনবে এটা দর্শক ফোন আছে ফোনটা নিয়ে আপনার কাছে ফিরছি হ্যালো হ্যালো কে বলছিলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম শুনছি আমরা আপনার নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন আমি ঠাকুরগা থেকে বলছি হ্যালো আমরা আমরা আপনাকে শুনছি আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে আপনি আপনার প্রশ্নটি করুন আমি ঠাকুরগা থেকে বলছি মোহাম্মদ শাহজান আলী আজকে যে বিএনপির মহাসচিবের গাড়িতে যে হামলাটা করা হয়েছে যে হামলাটা করা হয়েছে আসলে কি এটা আমলি ভালো করছে ওকে আপনি আমাদের সাথে থাকুন আপনার আমরা আমরা এই প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম টোটালি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি টোটালি সব দলের হামলা সব কিছু নিয়ে কথা হচ্ছে আমাদের আলোচনা আপনি আমাদের সাথে থাকুন আপনি আপনার উত্তর পেয়ে যাবেন আমাদের আলোচক প্যানেলের কাছ থেকে আমরা মনে আপনার কাছে ফিরছি যে আপনি কেমন দেখছেন আপনি একজন প্রার্থী হিসাবে ভোটের মাঠ কেমন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ গাজি টিভিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আসলে বিজয়ের মাস মহান মুক্তিযুদ্ধের মাস এই মাসে স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ আর আমি প্রথমেই স্মরণ করতে চাই মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা যাদের এই লক্ষ্য শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি আর এই সাতচল্লিশ বছর পর আমি বিশ্বাস করি যে উন্নয়নের যে ধারা যে বাংলাদেশ আজকে একটি শিথিল পর্যায়ে আছে আর আমি বিশ্বাস করি যে বর্তমান সরকার চেষ্টা করছেন একটি শিথিল এবং নমনীয় পর্যায়ে একটি নির্বাচন দেওয়ার জন্য যার জন্য ইলেকশন কমিশনকে তৈরি করেছেন এবং ইলেকশন কমিশন কিন্তু বারবার বলে গেছেন যে প্রত্যেকটি প্রার্থীকে সমান সমানভাবে দেখা হবে সেটা দেখার বিষয়ে আজকে থেকে শুরু প্রচারণা শুরু আজকে থেকে প্রত্যেকটা অঞ্চলেই প্রচারণা শুরু হয়েছে আমার এলাকায় বরিশাল ছয় বাখেরগঞ্জও শুরু হয়েছে তো আমি বিশ্বাস করি যে আজকে যেহেতু কিছু সংঘর্ষের মাধ্যমে শুরু হয়েছে সেটা অবশ্যই নির্বাচন কমিশন সেটা তার দৃষ্টি কঠোরভাবে দেখবেন কারণ এটা শুরু আজকে হ্যাঁ কারণ আমরা কিন্তু গত পরশু দিন বা তার আগে কথা বলতে পারবো না তার আগেও বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে সেটা কিন্তু আওয়ামী লীগের কিছু ঘটেছে বিএনপিরও ঘটেছে অন্যান্য দলের ঘটেছে আর এখন যেটা বাংলাদেশের যে নির্বাচনের যে যে ব্যাপারটা প্রচার প্রেক্ষাপটটা আমাদের চিন্তা করতে হবে আমাদের একটা সুষ্ঠ সুন্দর পরিবেশ নির্বাচন দেওয়া এর মূল কারণ হচ্ছে গিয়ে আমাদের আজকে বাইশ পার্সেন্ট নতুন তরুণ ভোটাররা আমাদের ভোট দিতে খুবই আগ্রহী এবং আনন্দমুখর পরিবেশে তারা চাচ্ছেন সেই ভোটের পরিবেশে যেতে যদি সেখানে এই বিচ্ছিন্ন ঘটনা যদি আমরা বন্ধ করতে না পারি বা নির্বাচন কমিশন তার দায়িত্বে এখন আমরা সরকারের দায়ভার দিতে পারবো না কারণ নির্বাচন কমিশন যেহেতু প্রশাসনকে হাতে নিয়েছেন আইনকে হাতে নিয়েছেন প্রশাসন কি আমরা দায়ভার করবো এই নির্বাচন কমিশনকে দায়ভার করবো এর জন্যই করব যে আমরা বিশ্বাস করি নির্বাচন কমিশন এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবেন এবং সুন্দর পরিচ্ছন্ন একটি ভোটের পরিবেশ তৈরি করে দেবেন আর সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে যখন সুন্দর পরিবেশ থাকবে আমরা বিশ্বাস করি যে সবাই উৎসবমূখ পরিবেশে এসে ভোট দেওয়ার আগ্রহী হবে না হলে এই যে বাইশ পার্সেন্ট যে নতুন ভোটার যাদের দুই কোটির মতো নতুন ভোটার তাদের আগ্রহটা আমরা যেভাবে দেখছি তারা উৎসাহিত তারা উৎফুল্ল যে তারা ভোট দিবে প্রথমবারের মতো ভোট দিবে উৎসব মুখর পরিবেশ অলরেডি সৃষ্টি হয়ে গেছে তারা চাচ্ছে তাদের মনের মতো পছন্দ মতো সৎযোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দিবে এবার কিন্তু অনেক অনেক জায়গায় দেখা গিয়েছে মার কাটছে ব্যক্তিকে অনেক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তো সেখানে তারা চেষ্টা করবে অবশ্যই তাদের ভোটটা এলাকার যোগ্য যে নেতৃত্ব আছেন যোগ্য যে ব্যক্তিত্ব আছেন তাদেরকে দেবে সেই তাদেরকে ভোট দিতে নিতে হলে অবশ্যই নির্বাচন কমিশনকে কমিশনকে সেভাবে একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে এবং বিশেষ করে পুলিশ এবং ওই সামনে যে সেনাবাহিনীর মোতায়েন করা হবে তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে যাতে তারা সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশ আসতে পারেন আর আমি বিশ্বাস করি নির্বাচন কমিশন সব সকল প্রার্থীকে 
একই চোখে দেখে একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি করবে তৈরি করবে আমরা আলী আসবাব আপনার কাছে ফিরছি যে বিশেষ করে আসলে আসলে আজকে আমাদের আলোচ্য প্যানেলে তিনজনই আপনারা তরুণ 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 দলের প্রতিনিধি তরুণ সমাজ মানে তরুণ এখনকার যে তরুণ নেতৃত্ব তরুণ নেতৃত্বের প্রতিনিধি আপনারা তিনজনই আপনার আপনাদের কাছে আমাদের একটা প্রশ্ন থাকবে যে আপনার আসাব ভাই যে এ যে প্রায় দুই কোটি নতুন ভোটার এবং এই ভোটার হিসাবে প্রায় এগারো দশমিক আশি আশি আট শতাংশ নতুন ভোটার এবং এই নতুন ভোটারদের কাছে টানার জন্য নতুন ভোটারদের ভোট আদায়ের জন্য কি পরিকল্পনা আপনাদের বিশেষ করে আপনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা এবং আপনাদের কি পরিকল্পনা কেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে তরুণরা ভোট দেবে আপনি দেখেন আওয়ামী লীগ সবসময় তারুণ্য নির্ভর এবং তারুণ্যের জয়গানই গিয়েছে আপনি দেখেন দুই সালে যে চ্যালেঞ্জিং যে নির্বাচন হয়েছিল আওয়ামী লীগ ইশতেহারে অনেকগুলো বিষয় ছিল তার ভিতরে যে বিষয়টি লক্ষণীয় সেটি হলো যে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন অর্থাৎ ডিজিটাল বলতে আমরা অর্থাৎ দ্রুত গতিতে একটি দেশকে কীভাবে উন্নতির দ্বারপ্রান্তে নেওয়া যায় সেটাকেই কিন্তু বুঝি অর্থাৎ সেই ফাইল অর্থাৎ মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ফাইল মন্ত্রণালয়ে আসতে যেমন ডাকে তিন দিন লাগে সেটা যাতে পাঁচ মিনিটে হয় অর্থাৎ এটা বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে আজকে বাংলাদেশে যে এই ডিজিটাল বাংলাদেশ আপনার আজকে স্বপ্ন নয় এটি বাস্তবায়ন করেছে এই আওয়ামী লীগ সরকার তারই ধারাবাহিকতায় এবারে আওয়ামী লীগের যে ইশতেহারের প্রাধান্য পাবে স্লোগান সেটি হলো যে গ্রাম হবে শহর অর্থাৎ বাংলাদেশ এর এই স্লোগানটিকে ধারণ করে অর্থাৎ বাংলাদেশ যে গ্রাম শহর হবে এই শহর মানে কি এ জায়গায় কতগুলো স্বপ্ন আছে এই স্বপ্ন শুধু আমরা যারা শিক্ষিত কিংবা ঢাকায় পড়াশোনা চাকরির কারণে আসি শহর অঞ্চলগুলো তার বাইরেও দেখবেন এই যে থার্টি পারসেন্ট অর্থাৎ সত্তর পারসেন্ট লোক গ্রামে থাকে এই গ্রাম যখন শহর হবে তখন কিন্তু আপনার বাংলাদেশই আপনার ইউরোপ আমেরিকা হবে এটা শব্দ একটি কিন্তু অর্থ অনেক ব্যাপক আওয়ামী লীগকে কেন আপনার তারুণ্যেরা ভোট দেবে ভোট দেওয়ার আমি পাঁচটি উল্লেখযোগ্য কারণের কথা আপনার বলতে পারি সেটি হলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দশ বছরে বাংলাদেশের একটি পট পরিবর্তন করে দিয়েছে অর্থাৎ যে বাংলাদেশ ক্ষুধা দারিদ্র আপনার যে বাংলাদেশের কথা আসলে আপনার মানুষ বই বিদেশে অর্থাৎ সাহায্য নির্ভর একটি দেশ বলে জানত আপনার কাছে একটা প্রশ্ন আছে দর্শকের ফোনটা নিয়ে আপনার কাছে আবার ফিরছি হ্যালো রূপান্তরিত করছে তাহলে লেভেল পেইং ফিল্ড এর ব্যাপারে তাদের আপত্তি কেন ওকে আপনি আমাদের সাথে থাকুন আপনি যথার্থই বলেছেন যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উন্নয়ন করেছে অবশ্যই করেছে আওয়ামী লীগ উন্নয়ন সেটি এদেশের আপনার যারা অন্ধ তারা না দেখতে পারলে অনুভব করে তা আপনি হয়তো এদেশের নাগরিক হিসেবে সেটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন কিন্তু আপনার প্রশ্নের জায়গা যে লেভেল প্ল্যানিং ফিল্ড কেন তৈরি করতে পারছে না আজকে যদি সেই ফিল্ডটি আওয়ামী লীগ তৈরি না করে দিত তাইলে আজকে সারা বাংলাদেশে আপনার বিএনপি ধানের শীষ নিয়ে প্রতীক নিয়ে যে জনস্রোত নিয়ে আপনার যে তারা মিছিল জনসভা উঠন বৈঠক করে আওয়ামী লীগ তার পাশে বসে আজকে আপনার একটি পত্রিকায় দেখলাম যে নোমান আর নোভেল সাহেব কোলাকুলি করছে এইরকম সারা বাংলাদেশের যে চিত্র সেই সাতচল্লিশ বছরে অর্থাৎ আস্থার জায়গাটি আওয়ামী লীগ সৃষ্টি করেছে এটি দাপে দাপে এসেছে যে নির্বাচন কমিশনকে আজিস মেরকা নির্বাচন কমিশনকে খাদ্য দেওয়া হয়নি যে নির্বাচন কমিশনকে সারা বাংলাদেশে বিতর্কিত করা হয়েছিল সেই নির্বাচন কমিশনের প্রতি আমার এই বন্ধু কাদের ভাই বলেছেন একজন সচেতন সাংবাদিক যে হাফিজ সাহেব অভিযোগ জানাতে গেছে তাইলে একটি অভিযোগের জায়গা সৃষ্টি হয়েছে যেটি সাতচল্লিশ বছরে এই বাংলাদেশে কেউ সৃষ্টি করতে পারেনি সেটি শেখ হাসিনা সৃষ্টি করেছে আর একটি এর সাথে আমি একটু ইনক্লুড করছি আমি তো মনে করি যে বাংলাদেশে এই আমার আরেকজন দর্শক বলেছিল যে আওয়ামী লীগ আপনার এই যে পুলিশের যে বিষয়টি তুলে আনছিল পুলিশ পুলিশের কাজ করবে আর দল দলের কাজ করবে যদি দুইটাকে আমরা একত্র করে ফেলি তাইলে আমরা ভুল করব। 
পুলিশ যদি অতি উৎসাহী হয়ে কোনো কাজ করে সে দায়ভার তার নিতে হবে যদি আওয়ামী লীগ নির্দেশ দেয় যদি আপনি সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারেন তার দায়ভার আওয়ামী লীগ নেবে কিন্তু আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনে করি যে আওয়ামী লীগ বিএনপির প্রতি বেশি মহ অনুভবতার পরিচয় দিয়েছে কেন আমি এক্সাম্পল আপনি দেখেন কয়েকদিন আগে আপনার এই যে মির্জিয়া ফখরুল সাহেব বিচক্ষণ একজন ব্যক্তি বিএনপিতে আমি তাকে আওয়ামী লীগ হইলেও পছন্দ করি তার কথাবার্তা এবং মার্জিত মির্জিয়া ফখরুলের মতো একজন ভদ্রলোককে আপনার জামা খুলে নেওয়া হয়েছে কয়েকদিন আগে আপনার গুলশানের রাজপথে আপনারা দেখবেন নমিনেশন বাণিজ্য কেন্দ্র করে তা আমার প্রশ্ন এই আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে যে আওয়ামী লীগ যখন আপনার দুইজন এই সিটি কর্পোরেশনকে ভাগ করে দুইজন মেয়র করা হলো আওয়ামী লীগের উন্নয়নের জন্যে আনিসুলক সাহেব মেয়র হয়ে অনেক ভালো কাজ করেছে কিন্তু গুলশনে যে আবাসিক এলাকায় আপনার এই যে মানে যে বাণিজ্যিক যে ভবনগুলো ছিল সেগুলোকে উঠিয়ে দিয়েছে আপনি গুলশন যদি ডিপ্লোমেটিক জোনে যান সে জায়গায় একজন চায়ের দোকানদার কিনবে একটি সিগারেটের দোকানও খুঁজে ভ্রাম্যমান সিগারেটের দোকানও পাবেন না কিন্তু সেই জায়গাটায় আপনার পাশে দুইটি আপনার এই ই আপনার দূর্তবাস তার মাঝখানে বিএনপির একটি অফিস যে জায়গায় লক্ষ লক্ষ লোকের জনসমাবেশ সেই জায়গায় আপনার হানাহানি রক্তপাত তাই আমি মনে করি আওয়ামী লীগ শুধু দেশের নয় যারা আজকে বলে যে আওয়ামী লীগ সরকার অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখাচ্ছি না মানুষের প্রতি অত্যাচার করেছে আমি এই একটি এক্সাম্পল দেখিয়ে তাদেরকে দেখিয়ে দিলাম যে আওয়ামী লীগ তিরিশ মিনিট আমি শেষ আপনার আওয়ামী লীগ সরকার বরঞ্চ বাংলাদেশে যে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক বাংলাদেশ একটি আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা পাক বাংলাদেশের মানুষ গ্রাম শহর হোক সেই কাজ করার কারণে এই আঠারো দিনের জাতীয়তাবাদী দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন আপনি সাংবাদিক সমাজের নেতৃত্বে আছেন আপনি কেন তরুণ নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ভোট দিবে আপনার উত্তর শুনবো একটা বিরতির পরে ধরে নিচ্ছে একটা বিরতি আমাদের সাথে থাকুন সুপ্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত জিটিভি নিয়মিত আয়োজন প্রফেসরের জন্য সংবাদ সংলাপ আমরা কথা বলছিলাম ভোটে বাংলাদেশ শুরু হলো প্রতীকের লড়াই আমাদের আলোচক প্যানেল আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা মোহাম্মদ আলী আশরাফ আছেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কাদের গণি চৌধুরী আছেন ইউরোপিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইপিবি এর মহাসচিব ইঞ্জিনিয়ার ওসমান হোসেন মনির আমরা কাদের গণি চৌধুরী আপনার কাছে প্রশ্ন ছিল বিরতির আগে যে আসলে তরুণ ভোটাররা কেন জাতীয়তাবাদী দল অথবা ধানের শীষকে ভোট দেবে বলছে ভাই যে একটা ইম্পরেশন একটু ভুল আছে ভুল মানে একটু হয়তো সেটা আমিও বুঝেছিলাম যেটা মহাসচিবের জামা সির বলছে বিনবির ঘটার সত্যি না যে ছবিটা আমিও সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছিলাম এটা হলো রাঙ্গুনিয়াতে উনি একবার ত্রাণ দিতে যাচ্ছিলেন যেটা সেসবের এখানে এই ধরনের ঘটনাটা এত ঘটেছে একটা ঘটনা উনি যখন গাড়ি নিয়ে বেরছে সেই গাড়িতে নিয়ে কিছু বিক্ষোভ হয়েছে বা জামাসিরের ঘটনাটা সত্য নয় যার কারণে কোনো মিডিয়াতে বাংলাদেশে দেখবেন না এটা না না পুরো মিডিয়া সত্য না সোশ্যাল মিডিয়া থেকে এরকম লেখা হচ্ছে যে আমি একটু আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে এই ধরনের ঘটনা সেখানে ঘটেছে তো বিক্ষোভ হয়েছে ওনাকে নিয়ে বিএনপি কে বিএনপি এই অফিসে তালা মেরেছে ওখানে ডিল মেরেছে ব্যাংকে সেই এটা সত্য কথা বিএনপি মহাসচিবের গায়ে হাত দিয়ে জামাসি যে এটা এই ছবিটা ছবিটা কি আগে বলতে যাচ্ছেন আগে ছবি কোন এই ধরনের মহাসচিবের করলে বাংলাদেশের প্রতিটা পত্রিকায় ছাপা হয়তো একটা হিসাবে খেয়াল করবেন আওয়ামী লীগের হোক আর বিএনপির হোক এবং টান দিয়েছে এই ছবি হলেও ছাপা হইতো এটা বিশাল ছবি এটা ঠিক না যেটা হলো যে আমিও আমিও দেখে কিন্তু আমিও প্রথম ইয়ে হয়েছিলাম পরে আমি খুঁজে দেখবো ওটা সত্যি না একেবারে মোটেও সত্যি না বাট বিক্ষোভ হয়েছে এটা সত্যি কথা এটা হলো যে রাঙ্গুনিয়ার ছবিটাই আর যে বিষয়টা হচ্ছে বাই তরুণরা কেন তরুণদের যে বিষয়টা তরুণরা নানা কারণে বর্তমান সরকারের উপর একটু ক্ষুব্ধ আছে একটা ঘটনা যদি আপনি দেখেন কিছুদিন আগে সবচেয়ে বেশি তরুণদের মধ্যে যে জিনিসটা নাড়া দিয়েছে সেটা হলো যে সড়ক নিরাপদ সড়ক আন্দোলন যখন তরুণরা ঢাকা সারা বাংলাদেশের রাস্তায় নামল তখন সরকারের কিছু লোক পুলিশ যেভাবে তাদের উপর নির্বাচারে হামলা করেছে 
বিশেষ করে দুদিন তিন দিন যাওয়ার পরে বসুন্ধরা সহ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বসুন্ধরা আবাস গিয়ে ডুকে ডুকে ঘরে ডুকে ডুকে মোবাইল চেক করে করে যে ধরনের হেনস্থা করেছে পরিবারকে ওই ছাত্রকে কোমলপতি ছাত্রকে যেভাবে নিয়ে রিমান্ডে যেভাবে জেলে ঢুকেছে শুধু কি এই ঘটনার জন্য আমি বলছি আমি বলছি এই এই জিনিসটা একটা বড় ধরনের কিন্তু এদের তরুণ সমাজের মধ্যে একটা নাড়া দিয়েছে এটা কিন্তু সত্য কথা আপনি যেটা বলেন হয়তো আমরা এক এক মধ্যে কিন্তু দিয়ে বলবো আপনি প্রশ্নপত্র ফাঁস আপনি ছেলেরা পরীক্ষা দিচ্ছে আপনার সন্ধ্যা পরীক্ষা দিচ্ছে কিন্তু প্রশ্ন নিয়ে কিনে এটা এটা দিয়ে আপনার ছেলে সবচেয়ে পরিশ্রম করে সব মেধাবী ছেলেরা সে হচ্ছে না ফার্স্ট আর একটা ফার্স্ট হয়ে যায় যে ফার্স্ট যে হওয়ার কথা বিশ হয়ে যায় ফার্স্ট ফার্স্ট যে হওয়ার কথা তারপর সে চলে যায় বিশ নম্বরে এই জিনিসগুলো তরুণদের মধ্যে বড় ধরনের একটা প্রভাব ফেলছে আপনি যদি আর একটু উপরে দিয়ে যান কোটার আন্দোলন যেটা কোটা আন্দোলনকারীদের সাথে সরকারি ছাত্র সংগঠনের যাচনগুলো করেছে অত্যন্ত অমানবিক নির্দয় এটা কিন্তু ওরা তো চাকরি পেতে চায় এই 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 ছাত্রগুলো যারা ভবিষ্যতে প্রত্যেকে চায় ওদের প্রত্যেকের মনে বড় ধরনের একটা নাড়া দিয়েছে এটা কিন্তু আমরা স্বীকার করি আর না করি এই পাশাপাশি আপনি যদি ধরেন এখনকার ছাত্ররা কিন্তু এই যে যেটা মনে হয় বাই যেটা বললেন যে ডিজিটালের কারণে অনেক সচেতন এখন গ্রামের লোক অ্যান্টিয়ানের গ্রামও চলে গেছে ওরা কিন্তু সেখান থেকে দেখতেছে প্রতি কী হচ্ছে না হচ্ছে এই যে শেয়ার বাজারের বিশাল কেলেঙ্কারি কিংবা ব্যাংকের যে অবস্থা আমাদের লোক গতকালকে আপনি মনে হয় দেখেছেন যে আপনার সিপিডি বলছে যে সাড়ে বাইশ হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে লুট হয়ে গেছে এটাও জানছে আপনি যেটা বললেন আপনার আসলে আমিও একমত যে তারাও অনেক সচেতন আমাদের দেশের রাজনৈতিক কোন সরকারের সব সরকারের সময়তে একই চিত্র তারা দেখতে পাচ্ছি আমি সেটা বলছি হ্যাঁ আমি 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 আপনি আপনার আপনার যুক্তি অনুযায়ী ঠিক আছে যে হ্যাঁ আমি আওয়ামী লীগের সরকারের সময় এই চিত্র দেখলাম আমি বিএনপিকে ভোট দেবো কিন্তু বাট বিএনপির সময় তো একই চিত্র তাদের আরো ভয়াবহ চিত্র দেখেছে বড় ধরনের আমি যে জিনিস একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা দেখেছে একুশে আগস্ট আরো আরো বড় বড় ঘটনা দেখেছে আমি আসছি আপনি এরপরে সবচেয়ে বেশি ব্যাপার হলো কি জানেন সবচেয়ে ক্ষুব্ধ কোথায় তরুণ সমাজ ক্ষুব্ধ হলো এই যে দুই কোটি উপর ভোটার বলছেন না এই ভোটারগুলো ভোট দিতে পারে নাই দুই হাজার চোদ্দো সালে পাঁচ জনদের ভোট দিতে পারে নাই ওরা ভোট দিতে পারে নাই আপনার ওরা কিন্তু প্রথম যে ভোটারটা হয় তার ভোটটা ধর প্রচণ্ড ধরনের একটা আগ্রহ থাকে তারা সে ব্যাহত হয়েছে আপনার এরপরে যারা ভোটার হয়েছে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বেশিরভাগ লোক ভোট দিতে পারে নাই এই ক্ষোভগুলো তাদের মধ্যে কষ্টগুলো তাদের মধ্যে আছে আমরা যেটা বলি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রায় সবাই তো চরিত্র খুব কাছাকাছি এটা কিন্তু অস্বীকার করার জোর নাই তো এই জিনিসগুলো কারণ যে জিনিসগুলো একটা জিনিস মাসো প্রত্যাশা তার কাছে থাকে সরকারের কাছে বেশি থাকে বিরোধী দলের কাছে নয় যার কারণেই যখনই সরকারে থাকে প্রত্যাশাও বেশি থাকে ক্ষোভটা দুঃখটা তাদের তরুণ সমাজে একটু ডিফারেন্ট হওয়া উচিত তারা অনেক বেশি সচেতন যেহেতু আপনার আপনার ভাষা অনুযায়ী অনেক বেশি সচেতন তারা কিন্তু বিশ্বাস করি যে শুধুমাত্র কারেন্ট সরকারের দুর্নীতি দেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে তা কিন্তু না আমি তারা অনেক বেশি সচেতন আমি আপনাকে বলি ওদের ওদের আরও বেশি নাড়া দিয়েছে যখন আপনার এই যে বিশ্বজিৎকে যেভাবে চাপা দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে কুপিয়েছে রক্তাক্ত দেহ তাদের কাছে একাত্তরটা ইম্পর্টেন্ট তাদের কাছে একাত্তরটা ইম্পর্টেন্ট সেটাও ইম্পর্টেন্ট আমি 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 যে ওই দিকেও আমি আসবো এখন যে বিষয়টা হচ্ছে তরুণরা দুই দলের একটা ম্যানিফেস্টো হয়তো দুই জোট দেবে সেটার উপর অনেক কিছু আমার মনে হয় এখন কেন তোর সময় অনেক বেশি শিক্ষিত আমি যে সময়ে আমি আমি আমাদের আমার শিশু বয়সে কিংবা ছাত্র বয়সে আমি ল্যাপটপ দেখি নেই বাচ্চারা ট্যাপ নিয়ে সারা দিন খেলতেছে আমার বাচ্চারা অনেক আগে গেছে প্রযুক্তি এখন ওরা অনেক সহজ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত তারা যে যেহেতু বলে অনেক বেশি তারা আগ থেকে জানে ওরা এখন দেখবে দুই দলের ম্যানিফেস্টোটা বিএনপির একটা ম্যানিফেস্টো শুরুতে ওরা যে ওদের ইয়েটা করছিল সেখানে কিন্তু একটা জিনিস তারা খুব চমৎকার বলছে একটা মানবিক বাংলাদেশ চাই এই আবেদনটা অনেকের মধ্যে আমার ভালো একটা নাড়া দিবে যে মানবিক বাংলাদেশ গঠনটা তো সব মিলে যেটু হলো যে বিএনপির যেটি কারণে যাবে যেটু হলো যে তাদের আদর্শিক কারণে যতটুকু না ভোট পাবে পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতা এইসব কাজগুলো ওই কারণে বেশি ভাবে ধন্যবাদ আপনাকে একটা দর্শকের ফোন আছে ফোনটা নিয়ে মনে হবে আপনার কাছে ফিরবো হ্যালো হ্যালো কে বলছিলেন মানুষ মরার পরে এটা হবে আপনি আপনি আপনার প্রশ্ন আমরা আসলে বুঝতে পারতাম আপনি সৌদি আরব বসবাস করেন আসলে 
আপনি যেভাবে বলছেন যে মৃত্যুর পরে দেখবে এই ধরনের কিছু আমরা আসলে দেশে দেখছি না আসলে আপনারা হয়তো প্রবাস থেকে বেশি দেশকে অনেক বেশি ভালোবাসেন হয়তো উৎকণ্ঠাটা একটু বেশি আমরা আশাবাদী আসলে সুন্দর পরিবেশ নির্বাচন হবে এবং সুন্দর সবার অংশগ্রহণ নির্বাচন হচ্ছে সব দলের মাঠে আছে সব দলের নির্বাচনী প্রচারণা প্রতীক নিয়ে ভোটারদের দ্বারা দ্বারা যাচ্ছেন মনির ভাই আপনার কাছে যে প্রশ্নটা থাকলো যে তরুণদের তরুণদের যে বিষয়টা এবং প্রবাসে প্রবাসে কিন্তু এক ধরনের মানে দেশ নিয়ে বেশি একটু প্রেম দেশ নিয়ে বেশি এক ধরনের গুজবও ছড়াই प्रार्थी दल दल मेनिफेस्टो की सब दिखे देखे राय दीबें मन करें तरुण देर राय पवार सब चे ब फेसबुक भलो क्या लगे चिंता कर बारो घंटा पद्मा सेतु कटा जाब मात्र पांच घंटा तो देश उन्नयन महासड़के কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন জায়গা ছাড়া সেটা হয়তো বা ঐক্যজোট মহাজোট যে প্রার্থী আছে তাদের বিবেচনার কারণে হয়ে থাকেন আপনি যদি আজকে আমি যদি এক্সাম্পল আমি একটা আসন থেকে বলতে চাই আজকে দেখেন আমাদের বরিশাল থেকে শুরু করেন একদম সেই পটুয়াখালী কুয়াকাটা পর্যন্ত দেখেন উন্নয়নের মহাসব কিন্তু চলছেই আজকে আমাদের দক্ষিণাঞ্চলে যে আবুল হাসন আবদুল্লাহ সাহেব আছেন তার এলাকায় যান কোথাও কাঁচা রাস্তা পাবেন না আর আমার বাখেরগঞ্জে যান কোথাও পাকা রাস্তা পাবেন না দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্ট কারণ তিনি হচ্ছেন আওয়ামী লীগের দক্ষিণে দক্ষিণের সিংহপুরুষ আর ওদিকে বাঘেরগঞ্জে যে আছেন দশ বছর থেকে যে জাতীয় পার্টির ক্যান্ডিডেট আছেন তাকে আমরা আর কি দেখা যায় হেলিকপ্টারে আসেন হেলিকপ্টারে চলে যান তাকে আমরা সহজে আমাদের এলাকায় পাই না কর্মকাণ্ড পাই না যিনি আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নকে ব্যাহত করছেন তার দিকে তাকালে মনে হয় আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন হচ্ছে না অথচ সারা বাংলাদেশের উন্নয়ন আজকে ধাবিত হচ্ছে যেটা আমাদের চিন্তা করতে কষ্ট হয় যে আজকে যে বাকেরগঞ্জ আজকে সতেরোটা যখন জেলা ছিল বাকেরগঞ্জ ছিল একটি জেলায় বরিশাল ছিল বাকেরগঞ্জ জেলায় পোটাখালী ছিল বাকেরগঞ্জ জেলায় পিরোজপুর ছিল বাকেরগঞ্জ জেলায় আর সেই বাকেরগঞ্জ আজকে উপজেলায় ভাগ্যিস ওখানে আওয়ামী লীগের পৌর মেয়র আছেন টুকটাক কাজ করে এলাকার উন্নয়ন করছেন তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই কিন্তু স্বাধীনভাবে যদি তিনি কাজ করবেন পার্লামেন্ট মেম্বার যদি সাথে যদি মেয়র সাহেবের সমন্বয় না থাকে কাজ করা কষ্ট তো আমার ওইখানকার যে ভোটার তরুণ ভোটাররা আছেন তারা তো উন্নয়নের দিকে ভোট দিবে তার যখন নিজের ঘরে উন্নয়ন নাই সে কিভাবে উন্নয়নের দিকে ভোট দিবে আবার যখন তারা অন্য এলাকায় যায় তখন দেখে না এত উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ তা আমার এলাকায় কেন নাই তাই বিশ্বাস করি আজকে আমার বাকেরগঞ্জের তরুণ ভোটাররা তাদের রায় সঠিক সিদ্ধান্ত তার যোগ্য ব্যক্তি কী দিবে তারপরে সারা বাংলাদেশ আসেন সারা বাংলাদেশ আজকে দেখেন যেদিকে যান উত্তরে যান দক্ষিণে যান যেখানেই যান আজকে কিন্তু উন্নয়ন চলছে হ্যাঁ সরকারের আসলে আমরা চেষ্টা করি একটু গুণের দিকটা একটু বলার জন্য আর প্রথমেই চেষ্টা করি বলার জন্য সরকার খারাপটা করছেন বা বাধাগ্রস্ত করছেন নির্বাচনকে প্রভাবিত করছেন আসলে যদি প্রভাবিতই হতো আজকে সব দল আমার কাছে মনে হয় স্বাধীনতার পর এত সমষ্টিগতভাবে এত সুন্দর একটি নির্বাচনের পরিবেশ আমার জানা মতে আমি আমার আমার বয়সে আমি দেখছি না তো এই সুন্দর পরিবেশটাকে ধরে রাখার দায়িত্ব শুধু সরকারের না এখন আমি সরকার বলবো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের না সব দলের সব দলের সহযোগিতা থাকতে হবে সব দলের সহজ মনোভাব থাকতে হবে এবং সহযোগিতা আমি বারবার রিপিট করছি যে আপনাদের সকল দলের যদি সমন্বয় থাকে সহজ একটা মনোভাব থাকে তাহলে তরুণ ভোটাররা আগ্রহ সহিত তারা ভোট কেন্দ্রে আসবে সবাইকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে ভোট দিতে আসেন জাতিয়ে দেন ওয়াট আর ইউ গোয়িং আমাদের উই হ্যাভ টু ভোট আমাদের ভোটের পার্সেন্টেজটা বেড়াতে হবে বহির্বিশ্বে আমাদের গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচন উজ্জ্বল করতে হবে জাতির মুখকে আজকে আমরা উজ্জ্বল করতে হবে আজকে দেখেন আমরা যদি রাষ্ট্রের দিকে তাকাই আমরা চেষ্টা করি যে সরকার মনে হয় একই বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ যদি দুই আওয়ামী লীগ জড়িত কারণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেছেন হ্যাঁ সে একাই সব করে ফেলবে আসলে ভুল কোনো রাষ্ট্রের কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারের প্রতি সম্ভব না একা 
রাষ্ট্রের উন্নয়ন করা সেখানে জনসাধারণ অন্য দলের আজকে যদি আপনি ফ্রান্সের দিকে তাকান কেন তরুণরা তরুণদের ভোট দিবে না আমি একজন তরুণ প্রার্থী বা কেন আমাকে ভোট দিবে না আজকে ফ্রান্সের যে প্রেসিডেন্ট আছেন উনচল্লিশ বছর বয়স ক্যানাডার যে প্রধানমন্ত্রী আছেন তেত্রিশ বছর বয়স আজকে আমাদের টিউলিপসের দিকের কথা বলেন তিরিশের নিচে তার বয়স বা লন্ডনের পার্লামেন্টে মেম্বার আছেন তরুণরা তরুণদের কাছে খুব সহজে যে তার বোনের ব্যক্তিত্ব দিতে পারবেন একজন তরুণ যে একজন তরুণের কথা বলতে পারবেন আর সেই কথা বলার জন্যই আছে তরুণ প্রার্থী আমাদের বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী যে দেখেছি তরুণদের প্রতি খুব আগ্রহ দেখিয়েছেন তিনি চেয়েছেন যোগ্য তরুণ নেতৃত্বে আজকে আসুক কারণ আজকে আমাদের সময় এসেছে সামনের দিকে গিয়ে যাওয়ার আর আমি বিশ্বাস করি তরুণরা এবার ভোট দিবে আর সেই ভোটের পরিবেশের দায়িত্ব করে দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে সরকার না বর্তমান নির্বাচন কমিশনের আর আমি বিশ্বাস করি বর্তমান নির্বাচন কমিশন সবাইকে সঠিকভাবে দেখবে এবং তরুণদের আগ্রহী করবে ধন্যবাদ আপনাকে চমৎকার বলবো আমরা আলী সব আপনার কাছে ফিরছিলাম যে বিষয়টা মনির বেগ কিছুটা বললেন যে আসলে শুধু নির্বাচন কমিশনকে দায়ী দায়ী করলে হবে না আসলে নির্বাচন পরিবেশ নির্বাচনের সমতল ভূমি সব কিছু তৈরি করার জন্য সব দলের অংশগ্রহণ সব দলের ভূমিকাটাও কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশন আপনার জবাব শুনবে একটা দর্শকের একটা ফোনটা নিয়ে আসি হ্যালো হ্যাঁ আপনার নাম এবং পরিচয় প্রশ্ন করুন সংক্ষেপে समतल भूमि विच्छिन्न घटना के केंद्र कर समतल भूमि दर्शक सब दल ভূমিকা রাখার প্রয়োজন পাশাপাশি উনি বলতে চাচ্ছেন যে আমরা আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করছি সব কিছু করছি কিন্তু বাট আওয়ামী লীগের নেতা বা কর্মী যখন নিহত হচ্ছে তাহলে আমরা কিভাবে বলতে পারি যে সমতল ভূমি নেই বা বিএনপিকে মাঠে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না এই ধরনের হয়তো তার একটা প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে তার আজকে द्वित कमत से दर्शक प्रश्न एवं अपनर जो प्रश्न निर्वाचन যে কমিশন এর যে আস্থার জায়গাটা আচ্ছা দেখেন আস্থার জায়গা তখনই হবে আমি যদি আমরা যারা নির্বাচন কমিশন অর্থাৎ হল যে নির্বাচনী দলগুলো আছি তারা যদি আস্থার জায়গায় নেই আজকে দেখেন রিটার্নিং অফিসারেরা আপনার শাশ্বর মতো আপনার ক্যান্ডিডেটদের এই প্রার্থীতে বাতিল করেছে তার অধিকাংশ কিন্তু নির্বাচন কমিশন এবং কোর্টে তারা পেয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে বিএনপি কিন্তু তাদেরকে সাধুগত জানিয়েছে এর অর্থাৎ তারা যদি ওটা না করে অন্য বক্তব্য দিত তাইলেই কিন্তু আস্থার জায়গাটা নষ্ট হতো তাহলে নির্বাচন কমিশন সবসময় স্বচ্ছভাবেই কাজ করার চেষ্টা করে এটি সাংবিধানিক পোস্ট তাদেরকে বিতর্কিত করি আমরা যারা স্বার্থ সন্ন্যাসী অর্থাৎ আমার ঘরকে ভালোবাসি অর্থাৎ রাষ্ট্রকে ভালোবাসি না যখন রাষ্ট্রকে ঘরের মতো ভালোবাসব তখন ওই রাষ্ট্রের মানুষগুলোকেও আমরা ভালোবাসতে শিখব দ্বিতীয়ত আসেন আপনার যে তরুণদের যে বিষয়গুলো নিয়ে আপনি প্রশ্ন করছেন তখন আমি বলতে পারিনি তরুণেরা কেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে ভোট দিবে তরুণেরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে ভোট দিবে সারা পৃথিবী যেমন আজকে তরুণেরা নেতৃত্ব দেয় ফ্রান্সের তুলনা দিয়েছে আপনার কানাডার তুলনা দিয়েছে ঠিক তথাপি বাংলাদেশে আজকে দেখবেন তারুণ্যের যে জয় জয়কার সেটি দুইটা আপনার বৃহত্তর দলের 
যে তরুণদের তরুণ নির্ভর যে নমিনেশন দেয়াটাকেই নির্ভর করে আপনার বলা যায় যে তরুণদের উপরেই নির্ভর করছে যে বাংলাদেশ তারুণ্য নির্ভর হচ্ছে তরুণেরা কেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে ভোট দিবে তরুণেরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পাঁচটি কারণে ভোট দিবে এক নাম্বার তরুণেরা এগিয়ে যেতে পছন্দ করে আর বাংলাদেশটি এগিয়ে যাচ্ছে সেই বাংলাদেশটিকে তারা আর পিছিয়ে যেতে দিবে না এই কারণ এক এক নাম্বার কারণ দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের যে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছে সেটি বাস্তবায়ন করেছে এই কারণে তৃতীয়ত হল মাদক মুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা দেখিয়েছেন এবং কার্যক্রম অব্যাহত এটি আরেকটি কারণ তৃতীয়ত হল যে তারুণ্যেরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে ভোট দিবে আওয়ামী লীগ কথা দিলে কথা রাখে তাদের যে আন্দোলনের ফসল কোঠা মুক্ত অর্থাৎ এই কোঠাকে তুলে দেয়া অর্থাৎ চাকরির কর্মসংস্থান সৃষ্টি থেকে অর্থাৎ বাংলাদেশকে বৈদেশিক নির্ভর যে রাষ্ট্রটি ছিল মনির ভাই বলেছে যে পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে জননেত্রী শেখ হাসিনা যে তার বীরত্বের মধ্য দিয়ে সেই পদ্মা সেতুকে বাস্তবায়ন করেছে আরেকটি বিষয় তার তারুণ্য নির্ভর যে বাংলাদেশ সে বাংলাদেশ চায় কক্সবাজার ছয়শো কিলোমিটার দুই ঘন্টায় যেতে চায় তারা বুলেট ট্রেন চায় তারা মেট্রো রেল চায় তারা স্বপ্নের বাংলাদেশ চায় সেই স্বপ্নের বাংলাদেশ আধুনিক আধুনিক বাংলাদেশ সেটি বাস্তবায়নের পথে এই কারণে তরুণেরা বাংলাদেশ ধন্যবাদ আপনাকে কাদের চৌধুরী আপনারা আমরা তরুণদের কথা বলছি তরুণদের কথাই বলছি আমরা আপনি একটা আপনার আপনি গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে আপনার ব্যাখ্যাটা চাচ্ছি যে আসলে তরুণদের কথা বলছি প্রায় দুই কোটি নতুন ভোটারের ভোট প্রত্যাশা করছি আমরা আমরা দুই জোট থেকে এবার তরুণ প্রার্থী কেমন পেলাম তরুণদের মূল্যায়ন কেমন ছিল অনেক আমি তুলনামূলক তরুণদের কম দিয়েছে যেটা আমরা অনেক আলোচনা কাল কয়েকটা টক শো দেওয়া ছিল সেটা আলোচনা বিএনপি কিন্তু অনেক প্রায় একশোর মতো তরুণ আপনার ক্যান্ডিডেট এবার ছাত্র দলের প্রায় চল্লিশ জনের মতো লোককে তারা কিন্তু সাবেক বর্তমান মিলি বেড়া মনোনয়ন দিয়েছে ভাই যেটা বলছে আওয়ামী লীগ আওয়ামী মতো দিয়েছে তো এটা আওয়ামী লীগও দিয়েছে আওয়ামী লীগও দিয়েছে আওয়ামী লীগ পুরানা দল ঠিক আছে ওদের অনেক নেতাও তবে আরও বেশি মানুষ প্রত্যাশা করছে আওয়ামী লীগ দিলে আরও ভালো করা করলে আরেকটু ভালো হতো তরুণদেরকে সারা দুনিয়ায় তরুণের জয় গান ভাই যেটা বলছিলেন তরুণদের ঠিক আছে তরুণদের একটা প্রবলেম কিছু কিছু জায়গায় সরকার করে ফেলেছে যেটা হলো ধরেন এখন চাকরি ক্ষেত্রে যে বিষয়টা প্রথমে চাকরির জন্য গেলে মেধার ভিত্তি প্রায় চাকরিটা হয় হয়নি ভাই দূরে বিবেচনায় বেশিরভাগ হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে কেন দেখে যে এটি এত বেশি যে ওর বাবা ভাই কেউ বিএনপিতে আছে কি না জামাতে আছে এটি দেখতে গিয়ে খুবই চাকরির ক্ষেত্রে এটি একটা বড় ধরনের প্রভাব কিন্তু তরুণদের মধ্যে পড়েছে এটি এটি কিন্তু এই এটি একটু বাস্তবতা এটা আমরা অস্বীকার করতে পারি রাজনৈতিক কারণে ইয়ে করতে পারি সেটা একটা বিষয় পদ্মা সেতু বিশাল অবদান এটা অস্বীকার করার জন্য এটা যেমন নিয়ে যাবে তেমনি আমরা ছয় দশমিক এক কিলোমিটার পদ্মা সেতুর জন্য সত্তর হাজার টাকা খরচ করছি আবার ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় হাংজু বেবির ছত্রিশ কিলোমিটার সেখানে খরচ হচ্ছে মাত্র সতেরো হাজার কোটি টাকা সেই জন্য মানুষ কিন্তু বিবেচনা করবে এটা সবাই আমি শুরুতে সেটা বলছি আমাদের এটা বিশাল একটা অর্জন বাংলাদেশের জন্য কিন্তু ওই বিষয়টাও আসবে যে হাংজু বেবির সতেরো হাজার কোটি টাকার ছত্রিশ কিলোমিটার আর ছয় কিলোমিটারের এটি কেন আমরা সত্তর হাজার কোটি রেল সহ কিন্তু এমনি তিরিশ হাজার কোটি রেল সহ কিন্তু বাংলাদেশের সবচেয়ে সরকারের ব্যর্থতার একটা জায়গা যেটা সেগুলো মাদকটা তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে পুরো বাংলাদেশ কিন্তু আপনার ইয়াবার মধ্যে বাড়ছে এটা একটা বড় ধরনের চেষ্টা করছে সরকার এটার জন্য বিভিন্ন ফোর্স দিয়ে এখন একটু চেষ্টা করছে সেক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের ধরেন একটা আরও একটা কাজ করেছে একজন এমপির বিরুদ্ধে সরকার দলের ব্যাপক অভিযোগ সর্বত্র সেটা হলো যে ইয়াবার মূল গডফাদার উনি তাকে নমিশন দেয়নি আবার একটু এই দিক দিয়ে আবার বিতর্ক আছে তাকে না দিয়ে তার ওয়াইফকে দিয়েছেন এই বিষয়গুলো আছে তবে তারা তো চেষ্টা তো করেছে এটা 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 কিন্তু ঠিক ইসির যে বিতর্কিত ভূমি ইসের সমতল ভূমি নিয়ে এখানে কিন্তু প্রশ্নটা আজকে বারবার কিন্তু এই জিনিসটা আছে এর দিকে কারণ আছে কারণটা আছে যদি আপনি দেখেন এসে আমি খুব এক মিনিট আমাকে সময় দেন এসে কিন্তু সঠিকভাবে তার কাজটা করেনি কেমন করেনি আপনার বলি আপনি খালেজিয়াকে ইলেকশন করতে দেননি ঠিক আছে খালেজি দিয়ে দেননি ওনার সাজা হয়েছে তরুণরা কেন তরুণদের ভোট দিবে তরুণরা কেন 
বর্তমান সরকারের উন্নয়নকে ভোট দিবে আমি এতটুকুই বলতে চাই তরুণরা উন্নয়নে বিশ্বাসী তরুণরা আজ সুন্দর সমাজে বিশ্বাসী আধুনিক বাংলাদেশে বিশ্বাসী আর সেইটাকে বিশ্বাস করে আমার বাঘেরগঞ্জ তথা সারা বাংলাদেশে এই উন্নয়নের সরকারকে আবার বাংলাদেশ ক্ষমতায় আনবে এটা আমি বিশ্বাস করি আর এর জন্যই করবে তার নিজের স্বার্থে তাদের বিধি ব্যক্তির স্বার্থে কারণ আজকে আধুনিক বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ উন্নয়নের বাংলাদেশ আর এই ধারাবাহিকতা রাখতে হলে এই সরকারকে আবার সেসব সরকার যে দরেই হোক উন্নয়নের সরকারকে আবার ক্ষমতায় আনতে হবে তো তার জন্য আমি বিশ্বাস করি তরুণরা অবশ্যই তাদের বিবেক দিয়ে বিবেচনা দিয়ে যোগ্য ব্যক্তি যোগ্য প্রার্থীকে এবার ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে জাতীয় একাদশ সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত করবে এ আমার বিশ্বাস ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে মাঝরাতে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন যেখানে থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভ